பாரிஸ் நான் லவ் லவ் நான் பாரிஸ் த சிட்டி ஆஃப் லவ் அப்படின்னாங்க அப்போ புரியல இப்போ புரியுது உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஐ மீன் திஸ் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம பிரான்ஸ்ல இருக்கோம் பிரான்ஸ்ல பாரிஸ்ல இருக்கோம் பாரிஸ்ல ஈஃபில் டவர் முன்னாடி நின்று இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸ்னுடைய தொடர்ச்சி ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ல நம்ம பிரான்ஸ் வந்தது இங்க அந்த சிட்டி டூர் பண்ணது ஹாப் ஆன் இந்த பஸ் பின்னாடி இருக்குல்ல இந்த பஸ் மேல உட்காந்து நம்ம சிட்டி டூர் பண்ணோம் முக்கியமான இடங்கள்லாம் போய் பார்த்தோம் அப்புறம் நம்ம தமிழர்கள் வாழ்கின்ற பகுதி கடைகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் நிறைய இடங்கள் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காதவங்க கே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஈஃபில் டவர் அப்படியே சுற்றி வர போகிறோம் ஈஃபில் டவர்னுடைய வரலாறு அண்ட் முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஈஃபில் டவர் மேலே போகிறதுக்கான டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோம் இந்த டாப் லெவல் வரைக்கும் நம்ம போக போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ அப்படியே வாக் பண்ணி போவோம் வாங்க போகலாம் நல்லா வெயில் அடிக்கிற மாதிரி தெரியுமே இப்படிதான் தெரியும் ஆக்சுவலாக நல்லா குளிருது டெம்பரேச்சர் எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வருவோம் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க இந்த பார்க்கு இந்த டவரை சுற்றி இருக்கிற பார்க்கு இந்த பார்க்கை சுற்றி வரணுன்னாலுமே வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தேவை அவ்வளோ பெரிய இடம் அது அண்ட் சைடில் நிறையா குட்டி குட்டி கடைகள் சோவினீஸ் அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் அந்த நேற்று கூட பார்த்தோம்ல செஸ்நெட் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கடைகள் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த மேஜிக் பண்ணுறது மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணுறது பாடுறது ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இந்த பார்க்கில் அண்ட் இந்த டவர்மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயரமான டவர் அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் அந்த பேஸ் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்க இந்த டவர்னுடைய இந்த அகலம் மட்டுமே நானூற்றி பத்து அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்த உயரம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அடி டவருக்கு டாப் லெவல் வரைக்கும் போகலாங்க மேலே தெரியுதுங்களா அந்த ஆண்டனா கீழே மக்கள் நின்றுட்டு இருக்காங்களே அதுதான் டாப் லெவலு அதுக்கு கீழே மிடில்ல தெரியுதுங்களா அது வந்து செகண்ட் லெவலு அதுக்கும் கீழே இருக்குல்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இந்த பார்க்கை சுற்றி வர ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும்னு சொன்னாலுங்க கண்டிப்பாக வேர்த் தான் ஸோ அவசரமாக வந்து போகாதீங்க ஸோ அப்படியே வாக் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆங்கிள் கிடைக்கும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்னு நின்று வாக் பண்ணி டவர்னுடைய அந்த பேக் சைட் பார்க் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த இடம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்க இருந்து தான் லைவ் பண்ணேன் உங்ககிட்ட சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப டைம் மூணு ஆக்சுவலா சாப்பிடணும் நான் இன்னும் சாப்பிடல இந்த பார்க்ல நிறைய சாப்பிடறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் குட்டி குட்டி ஃபுட் ஸ்டால் மாதிரி பட் சுத்தமா இல்ல இந்த ஒரே ஒரு கடை தான் இருந்தது இங்க வெஜ் ஆப்ஷனும் இருந்தது நான் வெஜ்ஜும் இருந்தது வெஜ்ஜில வந்து பேன்கேக் இருந்தது நான்வெஜ்ஜில் ஹாட்டாக் இருந்தது ஹாட்டாக்லேயே சிக்கன் இருந்தது ஸோ ஒரு சிக்கன் ஹாட்டாக் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் ஏழு யூரோ ஸோ அப்படியே சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் அவங்க எடுத்து நான் பேசுகிறேன் சரவணன் ஸோ எங்கேருந்து வரேன்னு சொன்னீங்க பிளேசியர் ரொம்ப தூரத்தில் ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் எப்படி வந்தீங்க இந்தியாவில் எங்க ஓ எவ்வளோ வருஷமா இங்கே இருக்கீங்க அஞ்சு வருஷம் அப்படி ஃப்ரெஞ்ச் நேஷன் தான் நீங்கள் இப்போ சூப்பருங்க படிக்கிறீங்களா இல்லை வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க நைஸ் டு மீட் யூங்க எதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ எதுக்கு ஒரு கௌரவிப்பு காரணம் என்னென்னா நம்ம பசங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா வருது கூட நான் பார்க்காத இடமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து காட்டிருக்கீங்க அதை காரணம் இவங்க என் மகன் இவன் ஓ அப்படிங்களா அவனுக்கு வந்து நீங்கள் காட்டின வீடியோஸ் எல்லாம் 
ரொம்ப நீங்கள் சில்லங்காலந்து புறப்பட்டு அந்த இடம் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டோம் ஏன்னா ரெகுலராக அந்த வீடியோ பார்த்து பார்த்து அப்போது இவன் கூட இன்றைக்கி பார்க்கணும்னு ரொம்ப நேட்டிஸ் வந்தேன் அவனுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டா இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் கண்டிப்பாக அப்படின்ட்டு உங்கள் பேர் என்னங்க மகனோட உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் சந்தோஷம் நீங்கள் அப்பா பையன் மாதிரி இல்லை பிரதர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படி தானே நீங்கள் பிஜி போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கீங்க அவர் அண்டர் கிராஜுவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காரு அதுதான் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்க ப்ரோ சந்தோஷம் ப்ரோ ரொம்ப சந்தோஷம் கட்சிலே இருக்கு நான் கேட்ட உடனே நீங்கள் இந்த நம்பரை கொடுத்து தொடர்பு பண்ண நினச்சி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம போக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஆல் த்ரீ ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கிற மூணு லெவல்லையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வித் அந்த ப்ரையாரிட்டி ஸ்கிப் த லைன் டிக்கெட் இது டிக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப முன்னாடியே புக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க்ளூக் அப்படிங்கிற சைட்டு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ யூஎஸ்லனா க்ரூப் ஆன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து க்ளூக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் கிடைக்கும் அண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து புக் பண்ணிங்க ப்ளஸ் அந்த க்ரூஸ்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இது முடிச்சுட்டு நம்ம க்ரூஸ் போகிறோம் ஸோ அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இது டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக வரீங்க அப்படின்னா அவங்களே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க நம்மளுடைய டூர் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஜிடி ஹாலிடேஸு ஃப்ரான்ஸு ஸ்விஸ்ஸு போகணும் அப்படின்னா இல்லை யூரோப்பில் எங்கே போகணுனாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஜிடி ஹாலிடேஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ரொம்ப ரிலையபிள் டிக்கெட் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு வீசா இங்கே லோக்கல் அக்காமடேஷனு லோக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு சைட் சீயிங் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ தேவை இருக்கிறவங்க கான்டாக்ட் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ அப்படியே உள்ளே போவாங்க ஸோ இந்த டிக்கெட் நம்ம டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக புக் பண்ணோம்ல ஸோ அதில் போட்டிருந்தாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம ப்ளஸ் த சிட்னி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க நான் டேரெக்டாக போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் த சிட்னி அப்படிங்கிற இடம் இது ஸோ ஐஃபில் டவருக்கு சைடில் அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் இந்த இடம் இருக்குங்க இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்லாட் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி வர சொல்கிறாங்க ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் ஃபோர்டீனுக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து வவுச்சர் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்த டிக்கெட் வவுச்சர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இந்த டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி போட்டிருக்காங்க பட் முன்னாடியே வந்துருங்க அங்கே பயங்கர கியூ இருக்கும் ஸோ நம்ம கியூலாம் போக தேவையில்லை நம்ம டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக வந்த டிக்கெட்ஸ்னால இது வந்து ஸ்கிப் த லைன் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக போயிடுவோம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவருக்கு மிக அருகாமையில் வந்துட்டோம் எக்ஸாக்டாக குஸ்டா வைஃபில் கட்டின அவரே நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டார் இந்த டவர் வந்து ஃப்ரான்ஸினுடைய அடையாளமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அடையாள சின்ன முன்னாடி தான் நம்ம நின்றுருக்கோம் அதுக்கு கீழே தான் நின்றுட்டுருக்கோம் நான் செம்ம கால் வலிங்க முதுகு வலி காலையிலேருந்து நடந்துகிட்டே இருக்கேன் பேக்கை மாட்டிக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் க்ரூஸ் வர போகணும் ஏன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கணும்ல ரொம்ப பெரிய லிஃப்டாக இருக்குங்க ஒரே டைமில் ஆல்மோஸ்ட்டு பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஓ அங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் இந்த லிஃப்டில் போகலாம் த்ரீ லெவல்ஸ் ரைட் கிளம்பிச்சு ஆக்சுவலா செம ஸ்பீடுங்க எவ்வளவு ஸ்பீட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டூ மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் இந்த செகண்ட் லெவல் வரைக்கும் தான் போகும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சல ஒவ்வொரு லெவல் அங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நூத்தி எண்பத்தி ஏழு அடியில செகண்ட் லெவல் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு அடியில டாப் லெவல் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அடியில 
அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த டவர் முழுக்க முழுக்க அயன் நால இரும்பு நாள ஆனதுங்க வேர்ல்டே டாலஸ்ட் அயன் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் இது அயன் லேடி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல மொத்தமா டாப் ஃபுளோர் வரைக்கும் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கிற அந்த மெட்டாலிக் பார்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சுமார் பதினெட்டாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுங்களாம் ரிவிட்ஸ் இருக்கும்ல அது மட்டுமே சுமார் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரிவிட்ஸ் மொத்தம் ஏழாயிரத்தி முன்னூறு டன்ஸ் ஆஃப் அயன் இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஈஃபில் டவர் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா இதை வடிவமைத்து கட்டிய நிறுவனம் குஸ்டாவ் ஈஃபில் அப்படிங்கிற அவருடைய நிறுவனம் நான் நியூயார்க்ல ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்டி ஹிஸ்டரி சொல்லும் போதே சொன்னல அது பிரான்ஸ்ல இருந்து போனதுதான் அதையும் குஸ்டாவ் ஈஃபில் நிறுவனம் தான் கட்டினது பிரெஞ்சுல போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஃபில் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஃபில் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பப்போ ஈஃபில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஐஃபில் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா இது முழுக்க முழுக்க அயன்ல கட்டப்பட்டிருக்குல்ல இது வெயில் காலங்கள சில சென்டிமீட்டர்ஸ் விரிவடையுமா உயரமாகுமா பட் இதுவே குளிர் காலத்துல ஆப்போசிட் சம்மர்ல மெஷர் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஹைட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் விண்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த லிப்ட் பத்தி பேசணும் இல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் இது பயணம் செய்யலாம் மேல போயிட்டு போயிட்டு வருதுல்ல அதை வந்து ரஃபா கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும் அதை வச்சு பார்க்கும் போது இந்த உலகத்தை வந்து ரெண்டரை முறை சுற்றுவதற்கு சமமா அண்ட் இந்த ஈஃபில் டவர் தன் வாழ்நாள்ல பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்குங்க இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு கட்டினாங்க அப்படின்னா பாரிஸ்ல ஒரு வேர்ல்ட் ஃபேர் நடந்தது அதை முன்னிட்டு ஒரு நுழைவாயில் மாதிரி தான் இந்த ஈஃபில் டவர் கட்டியிருக்காங்க அண்ட் இது கட்டும் போது இது இருபது வருஷம் தான் இங்க இருக்க போகுது அப்படிங்கிற கான்ட்ராக்டோட தான் கட்டியிருக்காங்க பட் காலப்போக்குல பிரெஞ்சு மிலிட்ரி அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரேடியோ கம்யூனிகேஷனுக்காகவும் டெலிகம்யூனிகேஷனுக்காகவும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வேர்ல்ட் வார் ஒன் அண்ட் வேர்ல்ட் வார் டூ சமயத்துல மிக முக்கிய பங்காட்சி இருக்கு இந்த ஈஃபில் டவர் அதுக்கப்புறமா ஹிட்லர் காலகட்டத்தில் தன்னுடைய தளபதிக்கு பிரான்ஸ்ல இருக்கிற மிக முக்கியமான கட்டிடங்கள் மற்றும் முக்கியமா இந்த ஈஃபில் டவரை தகர்க்கணும்னு சொல்லி கட்டளையிட்டாராம் அந்த கட்டளை நிறைவேற்றப்படவில்லை இந்த மாதிரி பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல பல்வேறு தடைகளை தாண்டி குறிப்பா ஹிட்லருடைய இதை தகர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த கட்டளையும் தாண்டி ஈஃபில் டவர் கம்பீரமா நின்னுட்டு இருக்குது எங்க வியூ இருக்குன்னே தெரியலையே ஓகே இந்த சைடு மேடம் திஸ் திஸ் இஸ் செகண்ட் லெவல் விச் ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் தேடிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரமாக ஈஃபில் டவருக்குள்ளவே ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம் போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வியூ பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே போவோம் டாப் லெவல் வரைக்கும் நமக்கு டிக்கெட் இருக்குது ஸோ போகலாம் இங்கே பாருங்கள் ஈஃபில் டவரில் செகண்ட் லெவலில் இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூமில் நம்ம தமிழில் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறது உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து லெவல் டூ ஸோ லெவல் டூவில் ஒரு ரவுண்ட் ஒரு வாக் போவோம் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் லெவல் த்ரீ போவோம் நீங்கள் கீழே பார்க்குறது தான் செயின் ரிவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிவருங்க நான் இதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் டே டைமில் நம்ம பஸ் டூர் பண்ணும்போது பார்த்தோம் பாரிஸ் நுடியா வேல்யூ அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரிவரு ஆக்சுவலாக டவர் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது அங்கே தான் போக போகிறோம் க்ரூஸ் போக போகிறோம் சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ இது ஒரு பக்கம் வியூ தான் இந்த டவர்னுடைய பேக் சைடு அந்த பார்க் இருக்குல்ல அந்த சைடும் போய் பார்க்கலாம் போகலாம் இது ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு ரெண்டு சைடு தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நடந்து போய் எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அண்ட் எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் வியூ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இத்தனைக்கும் நம்ம வந்து இப்போது செகண்ட் லெவலில் தான் இருக்கோம் தெரியுதுங்களா நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே தெரியுதா நம்ம இடையில் இருக்கோம் நம்ம இன்னும் உச்சிக்கு போகல அங்கே போனால் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் வியூ இந்த இடம் அந்த ரவுண்டு போட் தெரியுதுங்களா அங்கே நின்று தான் நான் உங்களுக்கு லைவ் பண்ணேன் அங்கே நின்றுட்டு பேக் சைடில் டவர் வியூ ஸோ அந்த லைவ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் செமையாக இருக்குல்ல செகண்ட் லெவல்லே ரெண்டு லேயராக வச்சுருக்காங்க ஒன்று இடையில் நெட் போட்டிருக்காங்க அந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு தான் நான் இப்போது வீடியோ எடுத்தேன் பட் இன்னொன்று உள்ளே தள்ளி ஒரு லெவல்
மோஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ்டு வியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாருக்குமே டிக்கெட் கிடைக்காது அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலாக அங்கே தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம் செகண்ட் லெவலில் இருந்து லிஃப்ட் எடுத்து மேலே வந்தோம் அப்படின்னா டாப் லெவலுங்க லிஃப்ட் ஓப்பன் ஆன உடனே ஷாக் ஆகிட்டேன் என்னடா டாப் லெவல் வந்து அப்படியே ஓப்பனாக இருக்கும் செம வியூவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா கண்ணாடி போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லெவல் இருக்குது அதுதான் டாப் லெவல் ஸோ இது வரைக்கும் தான் லிஃப்ட் வரும் இதுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா படி ஏறி போகணும் அது கண்ணாடி எல்லாம் போடாமல் ஓப்பனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்துருவோமா ஃபைனலி உலகத்திலேயே டாலஸ்ட் அயன் ஸ்ட்ரக்சரான ஈஃபில் டவர்னுடைய உயரமான ஃப்ளோருக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோம் எங்க நிக்கிறோம் தெரியுமா இங்க இல்ல இங்க இல்ல இல்ல இங்க நிக்கிறோம் தெரியுதுங்களா இதான் டாப்பு இதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆன்டனா மட்டும்தான் இருக்கு அண்ட் எக்ஸாக்டா இந்த லெவல்ல இருந்து தான் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த லேசர் லைட் இங்கிருந்து தான் போகுது அண்ட் இந்த ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வியூ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ஹோல் இருக்குது ஃபுல்லாகவே இந்த கண்ணாடி போட்டுலாம் மூடில் அண்ட் அந்த ஹோல்மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிற்கிற லெவல் வரைக்குமே இருக்குது ஸோ ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து மேலே டாப்பில் பார் இருக்குது அந்த பார்மே வந்து குட்டி ஏன்னா இடம் இல்லை இல்லை மேலே ரொம்ப குட்டியான ஸ்பேஸு ஸோ ஒரு குட்டியாக பெட்டி கடை மாதிரி இங்கே ஒரு பார் வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து ஷாம்பைங் மட்டும் கிடைக்கும் ஈஃபில் டவருடைய டாப் ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டு இங்கே ஷாம்பைங் வாங்கி குடிக்கிறது வந்து ஸ்பெஷல் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இருபது யூரோக்கு மேலேன்னு நினைக்கிறேன் அதுவே க்யூ நின்று குடிக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு பாரை பற்றி பேசிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றிட்டு வரதுக்குள்ளே பாருங்கள் சுத்தமாக வியூ போயிடுச்சு ஃபுல்லாக ஃபாகு ஏதாவது தெரியுதான்னு பாருங்க சுத்தமா தெரியல கீழே சரி ஓகேங்க உங்களுக்கு டாப் வியூ செகண்ட் லெவல் வியூ அண்ட் ஈஃபில் டவர் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அப்படியே இப்போ கீழே இறங்குவோம் டைம் இப்போ நைட்டு ஏழு நாற்பது நமக்கு இன்னும் அந்த ரிவர் க்ரூஸ் வேறு இருக்குது அது எத்தனை மணிக்கு லாஸ்ட் அப்படின்னு தெரில எயிட் தேர்ட்டிக்கு லாஸ்ட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இப்போ இறங்கி நம்ம அப்படியே வாக் பண்ணி போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா அதை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ அதனால் அப்படியே கீழே இறங்குவோம் கீழே வந்தாச்சுங்க ஜஸ்ட் இந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரிவர் க்ரூஸ் இருக்கிற இடம் நிறைய பேர் போகிறாங்க இன்னும் ஓப்பனாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஆனால் நடுங்குதுங்க தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஐ மீன் ரூம் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இடையில் இந்த ஈவினிங் நம்ம டவருக்கு போகிறதுக்குள்ளோ பட் நம்ம பிளான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சடனாக லைவ் பண்ணேன் ஜாக்கெட் போட்டு வரலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் பட் டைம் ஆகிடுச்சு டைம் எப்படி ஓடிச்சுன்னே தெரில ஸோ அதனால் ரூம் போயிட்டு வர முடியல அதனால் இப்போ குளூரில் நடுங்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஈஃபில் டவரோட இந்த டவர் பயங்கரமாக சொல்லிக்குது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டோம் டவர் மேலே நம்ம நின்ன லெவலுக்கு கீழே ஃபுல்லாக ஃபாக் வந்துருச்சு இல்லை சுத்தமாக விசிபிலிட்டியே இல்லை இல்லை கீழே இருந்து வியூ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அம்மா நைன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கு நைன் டிகிரிக்கு இவ்வளோ குளூ இருக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபீல்ஸ் லைக் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க நைன் டிகிரியாக இருந்தாலும் ஃபீல்ஸ் லைக் இன்னும் மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு போடுவாங்க 
பார்ப்போமா ஃபீல்ட்ஸ் லைக் எயிட் டிகிரி தான் How many minutes cross this one? One hour. One hour. You're here in the same place. Okay. <laughs> one hour. Uh, 8.40 already. Okay, I'm going to get a space. Fine. I'm going to get a space. Actually, I'm going to get a space. 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 ஓகேங்க இது அந்த மாதிரி கவர்டு ஏரியாவே இருக்காதுன்னு நினச்சேன் நல்ல வேலை கீழே ஒரு லெவல் இருக்குது ஃபுல்லாக கண்ணாடி தான் அதனால் இங்கேருந்தே வியூ கிடைக்கும் பட் இடையில் மேலே போயிட்டு நல்ல வியூ வரும்போது நல்ல இடங்கள் வரும்போது நான் மேலே போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வரேன் சரி இது ஏன் சிட்டி ஆஃப் லவ் மோஸ்ட் ரொமான்டிக் சிட்டி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எங்கிட்ட சரியான பதில் இல்லை நீங்கள் இந்த சிட்டிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே உணர்வீங்க இப்படி நம்ம வீடியோஸே நான் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் கிடச்சிருக்கும் அவ்வளோ அழகான ஒரு சிட்டிங்க சிட்டியை ஒட்டிய இந்த ஆறு இந்த கட்டிடங்கள் மரங்கள் இந்த பாலங்கள் குறிப்பாக நைட்டில் இந்த கேண்டல் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த சிட்டியே வந்து கேண்டல் லைட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் ஈஃபில் டவர் ஏன் காதலின் அடையாளம் ஆச்சு அப்படின்னா யூரோப்பில் இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் ஈஃபில் டவர் வந்து அந்த ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடமா சூஸ் பண்ணுவாங்களாம் அதை அப்படியே வழக்கமாக வச்சுருக்காங்களாம் அண்ட் பெரும்பாலும் பாசிட்டிவாக இருக்குமா ஆமாம் அதை நீ பார்த்த அப்படிங்கிறீங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து விட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இந்த சிட்டியை மோஸ்ட் ரொமான்டிக் சிட்டி இந்த வேர்ல்டாக மாற்றிடுச்சு நண்பர்களே இந்த பிரிட்ஜு ரொம்ப ஃபேமஸான பிரிட்ஜு பாரிஸில் இது வந்து ரொமான்டிக் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரிட்ஜ் மேலே நின்றுக்கிட்டு இந்த பிரிட்ஜை படகில் கிராஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம ஏதாவது மனசில் நினச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த வருஷ கடைசி குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருமா ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நினச்சிக்கங்க டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாந்தேதி இதே வீடியோவுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துதான் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சிக்கலாங்க அவ்வளோதான் அப்படியே ரூம் கிளம்பி போக வேண்டியதுதான் சீக்கிரமாக தூங்கணும் சீக்கிரமாக தூங்கணுன்னா ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் தூங்கணும் ஏன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு அதுலேயே நம்ம வந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி சுவிட்சர்லாந்து போகணும் ஏழே கால் ட்ரெயின் ஏழு இருபதுக்கு ட்ரெயினு ஒரு ஆறரை ஆறே முக்காக்கெலாம் போகணும் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம்ல இடம் எப்படி இருக்குது எங்கே போகணும் அதெல்லாம் போய் தான் பார்க்கணும் ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாக போகிறது பெட்டர் ஸோ அதான் பிளானு ஒரு ஆறரை மணிக்கெலாம் அங்கே இருக்கிற மாதிரி போகணும் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சு ரெடியானால் தான் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் பேக் பண்ணிவிட்டு வர போனோம் ஸோ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன் வேட்டுக்கோ